Bu videoda şekildeki bilgilere dayanarak AC doğru parçasının DB doğru parçasına dik olduğunu ispatlayacağım. Bu kenarın uzunluğu bu kenar uzunluğuna eşit. Bu kenar da bu kenarla aynı uzunlukta. Bu arada bir ipucu vereyim. Benzerlik aksiyomlarımızdan bir veya birkaçını kullanacağız. Bundan sonra kurallara aksiyom diyeceğim. Peki, hangilerini biliyoruz? Şuraya bir çizgi çekeyim. Burası bir nevi alet çantamız gibi. Mesela kenar kenar kenar aksiyomu var, değil mi? Üç kenarda benzer olan iki üçgen benzerdir. Bir de kenar açı kenar var, değil mi? İki kenarı ve bunların arasındaki bu iki kenarın arasındaki açısı benzer olan iki üçgen yine benzerdir. Sonra AK var. İki açı arasındaki kenar benzerliği. Ve bir de AAK var. İki açı bir kenar benzerliği. Öğrendiğimiz bu aksiyomlardan herhangi birine rastlarsak bir benzerlik olduğunu varsayacağız. Ayrıca bunu iki kolonlu ispat adını verdiğimiz yöntemle yapacağım. Tabii hiçbir şey aslında iki kolonlu ispat biçimiyle ispatlamak zorunda değiliz ama normal bir geometriye giriş dersinde genellikle öğretilen bu oluyor. O yüzden bu yöntemle göstereyim dedim. Mantık çok basit, bir ifade veriyoruz, sonra da o ifadenin gerekçesini belirtiyoruz. Zaten tüm ispatları böyle yapıyorduk ama her zaman böyle derli toplu, düzenli bir yöntem kullanmıyorduk. Şöyle yapıyoruz, iki sütunumuz var, iki kolon var yani. İfade burada. Burada da gerekçeyi veriyoruz. İfadenin gerekçesini veriyoruz. Peki, şimdi nasıl bir strateji takip edeceğiz? Bakar bakmaz görüyorum ki, sanki CDA üçgeni ile CBA üçgeni arasında kenar kenar kenar benzerliği var gibi. Güzel bir başlangıç noktası. Çünkü bu benzerliği tespit edebilirsem eşit açıları da bulabilmeye başlarım. Ki tespit edebiliyorum çünkü hemen diyorum ki, bu kenar, bu kenara eşit. Bu kenar da bu kenara eşit. Ve bu kenar ikisinde de ortak. Ama bu sefer sadece sözel olarak anlatmayacağım. İki kolonlu ispat çizelgesine bu yaptığımız çizelgeye düzgün bir şekilde yazacağım. Evet, CD dedik. CD doğru parçasının uzunluğu CB'nin uzunluğuna eşit. CD eşittir CB. Bu veriliyor. Yani bu iki kenarın uzunluğu aynı. Ayrıca biliyoruz ki DA'nın uzunluğu, DA doğru parçasının uzunluğu, BA doğru parçasının uzunluğuna eşit. Yani DA eşittir BA. Bu da verilmiş, şekilde verilmiş. Ayrıca biliyoruz ki CA eşittir CA tabiatıyla böyle diyebiliriz. Yani CA kendisine eşit. İki üçgende de eşit olduğu gayet açık. Bu da verilmiş. Veya şekilde açıkça görülebiliyor diyebiliriz. Şekilde net bir şekilde görülüyor. Açık değil mi? Bu kenar iki üçgende de ortak. Şimdi karşılıklı kenarları eşit uzunlukta olan iki üçgenimiz var. O halde biliyoruz ki bunlar benzer üçgenler. Biliyoruz ki CDA üçgeni benzerdir. CBA üçgeni. CBA üçgeni. Bunu kenar kenar kenar aksiyomundan ve buradaki ifadelerden anlıyoruz. Aslında bu ifadeleri bir numaralandırayım ki ileride 1, 2, 3, 4 diye kısaca söyleyebilirim. Yani kenar kenar kenar aksiyomu ve 1, 2 ve 3 numaralı ifadeler. Yani 1, 2 ve 3 numaralı ifadelere ve kenar kenar kenar aksiyomuna göre bu iki üçgen benzerdir. Ve madem bunlar benzer üçgenler, o halde biliyoruz ki, mesela biliyoruz ki, tüm karşılıklı açıları da eşittir. Mesela bu açı, bu açıya eşittir. Bu ifadeyi de ekleyelim. Biliyoruz ki DCE açısının, 5 numaralı ifade olacak bu, biliyoruz ki DCE açısının, yani bu açının ölçüsü, BCE. BCE açısının ölçüsüne eşittir. Veya benzerdir de diyebiliriz. Eşittir BCE. Bu da doğrudan dördüncü ifadeden geliyor. Dört numaralı ifadeden, benzerlikten. Parantez içinde yazıyorum. İki üçgenin, bu iki üçgenin benzerliğinden. Bundan geliyor çünkü her iki üçgende bu büyük üçgenin birer parçası. 
ve bunlar birbirine karşılık gelen açılar. Yani ölçüleri birbirine eşit. Şimdi uçurtma benzeri bu şeklin, uçurtmaya benzer bu şeklin sağ ve sol üstündeki bu iki küçük üçgenle ilginç şeyler yapabiliriz. Karşılıklı iki kenarları benzer olduğundan karşılıklı açıları da benzerdir. Üstelik bir de ortak kenarları var. Bu kenar ikisinde de ortak. Öncelikle bu kenarı ortak kullandıklarını ifade edelim. Altıncı ifademizi yazıyorum. CE'nin yani bu doğru parçasının uzunluğu kendisine eşit, değil mi? Gayet net. Artık bu bilgileri kullanabiliriz. Bu arada üç kenarın üçünü de incelemedik. Mesela bu kenarın bu kenara eşit olduğunu ispatlamadık daha. Yani ZE'nin uzunluğunun EB'nin uzunluğuna eşit olduğunu göstermedik. Ama eşit bir kenar var, ortasında eşit bir açı var ve sonra bir eşit kenar daha var. Dolayısıyla burada kenar açı kenar aksiyonla ilgilendiren bir durum var, değil mi? Kenar açı kenar uyarınca diyebiliriz ki DCE üçgeni DCE üçgeni ve BCE üçgeni benzer üçgenlerdir. Bu arada üçgenlerin adını yazarken karşılık gelen noktaları aynı sırayla yazıyorum. Mesela D'den başlayıp C'ye, oradan da E'ye gitmişim. Bu üçgende D'ye karşılık gelen nokta veya açı ya da tepe noktası diyelim B. Bakın burada D ile başlıyorum, burada B ile. Ortada C var. Bu nokta her iki üçgende de C'ye denk geldiğinden ortaya C'yi yazıyorum. Sonra ikisi de E'ye geliyor. Böylece neyin neye karşılık geldiğini belirtmiş oluyorum. Bu ifadenin doğru olduğunu kenar açı kenar aksiyonundan ve önceki ifadelerden biliyoruz. Bu kenarla bu kenarın benzerliği birinci ifadeden geliyor. Bu açıların benzerliği de beşinci ifadeden. Altıncı ifade ise diğer kenarın benzer olduğunu söylüyor. Altıncı ifade. Bu üçgenlerin benzer olduğunu biliyorsak, birbirine karşılık gelen açıları da benzerdir. Mesela bu açının bu açıyla benzer olduğunu da biliyoruz. Yazalım. 8 numaralı ifade, DEC açısının ölçüsü, DEC'nin ölçüsü, BEC açısının ölçüsüne eşit. BEC. Bu doğrudan 7. ifadeden geliyor. Bu açılar da benzerdir. Ayrıca şunu da biliyoruz ki, 9. ifadeyi yazacağım. Biliyoruz ki, DEC açısının ölçüsü, ya da şöyle yazalım. DEC açısı ve BEC açısı bütünler açılardır. Aslında bu da şekilde açıkça görünüyor ama yine de yazayım. Bütünler açılar. Yani ölçülerinin toplamı 180 derece ediyor. Bunu biliyoruz çünkü bunlar komşu açılar. Komşu açılar. Dış kolları bir doğru açı oluşturuyor. Bir sonraki aşamada şu. Bu iki açının birbirine eşit ve birbirlerinin bütünleri olduğunu bildiğimize göre, her ikisinin ölçüsünün de 90'ar derece olduğu çıkarımını yapabiliriz. 10. ifade, DEC açısının ölçüsü eşittir BEC açısının ölçüsü, o da eşittir 90 derece. Bu daha çok 9. ifade ile ilgili gibi duruyor. O yüzden iki ifadeyi birden yazalım. 8 ve 9. ifadeler. 8 ve 9. ifadeler ne diyor? DEC yazayım şöyle. DEC açısının ölçüsü artı BEC açısının aslında şimdi atlamayalım, parça parça gidelim. Bunların hepsini siliyorum. Her şeyi sırayla yapalım. Bunların hepsini siliyorum. DEC açısının ölçüsü artı BEC açısının ölçüsü eşittir 180. Bu 9. ifadeden geliyor. Bütünler oldukları yani. Şimdi de şöyle diyelim. Bayağı bir şey yazmışız. 11. ifade DEC açısının ölçüsü artı BEC açısının ölçüsü eşittir 180. Bunu da 9. ifadeden biliyoruz. 9. ve 8. ifadelerden biliyoruz. 
9. ifadeyi aldık. BEC açısının ölçüsü yerine eşiti olan DEC açısının ölçüsünü yazdık. Artık istersek 12. ifadeyi yazabiliriz. DEC açısının ölçüsü eşittir 90. O da eşittir BEC açısının ölçüsü. Ve bu da doğrudan 11 ve 8 numaralı ifadelerden geliyor. Gördüğünüz gibi son ifadelerin üzerinde uzun uzun durdum, küçük küçük adımlarla ilerledim. Halbuki önceki bazı ifadeleri açıkça görünüyor ki bu şu demek diye çabucak geçmiştim ve işte bitti. Evet ne dedik? 90'ar derece. Bunlar 90'ar derece olduğuna göre son ifadeyi yazayım. 13. ifade. Şimdi işte ispatlamak istediğimiz şeye geldik. AC'nin AC'nin db'ye dik olduğunu ispat etmek istiyorduk. AC diktir db'ye db doğru parçasına. Bu da doğrudan 12. ifadeden geliyor. Ve işte bu kadar. İki kolonla bir ispat yaptık. Bu doğru parçasının bu doğru parçasına dik olduğunu ispatladık. Bunu yaparken de kenar kenar kenar ve kenar açı kenar aksiyomlarını kullandık. Şahane.